சசி நாங்கள் எலம்பிலிருந்து வந்திருக்கிறோம் நான் பிறந்து வளர்ந்ததில் ஈரோடு நாங்கள் ஆறு பேர் ரெண்டு பேர் இறந்துட்டாங்க அப்பாவை இறந்துட்டார் அம்மா மட்டும்தான் இருக்குது வீட்டில் ஒரு பிரச்சனைனால வந்துருந்தோம் என்ன பிரச்சனை அவர் குடிச்சு விட்டு ரொம்ப தகராறு பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் ஆறு வருஷமாக அப்படியே வீட்டில் உள்ள பொருளில் எடுத்து போட்டு உடைக்கிறது அசிங்கமாக பேசுறது இதான் வேறு அவனுக்கு அவருக்கு அதுவும் பிள்ளைங்க நிம்மதி கோசம் தான் மெயினாக நான் வந்திருக்கிறேன் இப்போ அவர் அவர் ஒருத்தர் பண்ணுறனால இப்போ எனக்கு நிம்மதி இல்லை பிள்ளைங்களுக்கு நிம்மதி இல்லை அவங்க அப்பா அம்மாவுக்கு நிம்மதி இல்லை இப்போ நான் இப்படி சண்டை பண்ணிவிட்டு எங்கள் வீட்டுக்கு போனால் எங்கள் வீட்டாளுங்களுக்கு நிம்மதி இல்லை அதுக்கு தான் நான் வந்திருக்கிறேன் நான் அவர் பார்த்து என்ன பார்த்து திருந்து வரா என்னவா தெரியல எவ்வளோ பசங்க உங்களுக்கு எனக்கு ரெண்டு பொண்ணு என்ன பண்ணுறாங்க பிள்ளைங்க வந்து பத்தாவது முடிச்சிருக்குது பெரிய பொண்ணு சின்ன பொண்ணு ஏழாவது முடிச்சிருக்குது படிப்பாங்களா நல்லா பெரிய பொண்ணு கொஞ்சம் நல்லா படிப்பேன் இந்த வருஷம் தான் கொஞ்சம் எப்படி மார்க் எடுக்கிறான்னு தெரில அதுக்கு முன்னாடி நல்லா படிப்பேன் நீங்கள் வேலைக்கு போகிறீங்களா இல்லை வீட்டிலே நாங்கள் த தறி போட்டிருக்கிறோம் ரெண்டு தறி ஓடுது ஆளுக்கு ஒரு தறி ஓட்டுவோம் தொழில் பற்றியெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இருக்கிற இடத்த பற்றியுமோ பிரச்சனை இல்லை சொந்த வீடு தானே அந்த வீடு தான் சிம்பிளான வீடு தான் நான் இவரை வச்சு தான் அது பிரச்சனை மற்றபடி திடீர்னு இப்படியா இருக்காரா இல்லை முதல்லேருந்தே இப்படி தானே நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து கஷ்டம் அது குடும்ப சூழ்நிலை கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு கொஞ்சம் வேலை செய்கிறக்கு ஆளுக்கு முடியறதில் அங்கே இங்கே ஞாயிற்று நின்றது பிடிக்கிறது இந்த பஸ்லேருந்து இந்த ஆறு வருஷம் அளவில் தான் இந்த குடி பழகிறதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம ஏதாவது தப்புன்னு சொன்னோம்னா அது அப்பயே கேட்குறது இல்லை குடிச்சிட்டு வந்துட்டு நீ அப்படி சொன்னையே குடிச்சியான்ட்டு பாத்திரத்தெல்லாம் போட்டு உடைக்கிறது கதவை போட்டு டப்பார் டப்பார்னு அடிக்கிறது என்னை அசிங்கமாக திட்டுறது இது எடுத்தால் வேலை அந்த நான் ஒரே பேருக்கு பார்க்கணும் அந்த சண்டை வந்து ஊரே பார்க்கணும் அந்த அளவுக்கு தான் சண்டை சாதாரணமாக நீயா இப்படி எனக்கு பேசினேன் நீயே தப்பு பண்ணேன் எல்லா வீட்டிலையும் சண்டை வரும் அப்படி கேட்கறது இல்லை அந்த இருக்கிறவங்க எல்லாம் பார்க்கணும் அந்த அளவுக்கு ஏற்றா எப்பயும் சண்டை வந்துடுறது மாமியார் மாமனார் உங்கள் கூட தான் இருக்காங்களா இல்லை நாங்கள் தனியாக தான் ஃபஸ்ட்லேருந்தே இருக்கிறோம் ஆனால் அந்த ஊர்லேயே இருந்தாங்க இப்போ வந்து பக்கத்தில் நாங்கள் தடம் பிரச்சனைனால இப்போ மா வீட்டில் போய் இருக்கிறாங்க ரெண்டு மூணு மாதமாக அப்புறம் இவரும் அவங்க தொல்லை அவங்கக்கிட்டையும் அதுக்கொசரமும் போய் ரெண்டு காரணத்தை ஒசரம் அவங்க போயிருக்கிறாங்க எப்படி உங்களுக்கு பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி வச்சாங்களா பார்த்து என் பார்த்து தான் கல்யாணம் பண்ணி வச்சாங்க நான் எனக்கும் ஏற்கனவே கல்யாணம் ஆயிடுச்சு எங்கள் அக்கா பதினஞ்சு வயசுலேயே எங்கள் அக்கா கொழுந்தாருக்கு கொடுத்தாங்க அவருக்கும் ஏற்கனவே கல்யாணம் ஆயிடுச்சு யாருக்கு எங்கள் வீட்டுக்கு இருக்கும் அவருக்கு அவங்க வயசு இறந்து போச்சு எனக்கு பிடிக்காமல் கட்டி வச்சாங்க நான் இருக்கல எங்கள் அக்கா கொழுந்தாருக்கு கட்டி வச்சாங்க நான் இருக்கல எவ்வளோ நாள் இருந்தேங்க அவரோட மூணு மாதம் அப்புறம் டிவோர்ஸ் வாங்கிட்டீங்களா இப்போ இப்போ சின்ன பிள்ளை தானே அப்போ சும்மா எழுத்து மூலியமாக எழுதி வாங்கிட்டு போயிட்டு அங்கே எங்கள் அக்கா கொழுந்தனாருக்கு தான் கொடுத்தாங்க சரி அதை அதனால தான் நான் வந்து மறுத்து பேச முடியாது பிடிக்கலன்னு சொல்ல முடியல அவங்ககிட்ட சரி சொந்தக்காராக போயிடுச்சு எங்கள் அக்கா இப்போ குழந்தைங்களை காரணம் காட்டி தான் கல்யாணமே பண்ணாங்க இல்லை உங்கள் அக்கா குழந்தைங்களுக்காக நீங்கள் என் கல்யாணம் பண்ணோம் இல்லை அவங்க வந்து அப்படி சொன்னாங்க நானும் அந்த குழந்த மேலே பாசமாக இருந்தேன்ல அவங்க சித்த பொண்ணு வந்து அந்த குழந்த மேலே பாசமாக இருக்கும் அதனால் வந்து நீயாக வந்துட்டுனா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அடுத்த பொம்பளைங்க வந்துச்சுன்னா அந்த குழந்தைங்க மேலே பாசமாக இருந்தால் பிரச்சனை வரும் அவங்க வீட்டில் அப்படின்னு அதை சொல்லி தான் காரணம் காட்டி பண்ணினாங்க எனக்கு அப்புறம் அங்கே இருக்க பிடிக்கல ஏன் சின்னதில் எனக்கு அப்போ மனசு ஒத்துக்கலை சின்னதிலே காட்டினா காட்டி இப்போ அது ஒரு காரணம் இருக்குது எங்கள் அக்கா இறந்து போயிடுச்சு இப்போ அந்த அந்த குழந்தை அந்த பிள்ளைங்க வந்து நானும் அவங்க வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு இருக்கிறதில்ல அதுங்களும் இங்கே வர்றதில்லை ஒரு விசேஷம்னா அந்த பிள்ளைங்களை போய் கூப்பிட்டோம்னா அங்கே இதுக்கு போனேன்னு அன்றைக்கி ஒரு பிரச்சனை நான் அந்த பிள்ளைங்க நான் போக முடியலனால அந்த பிள்ளைங்க வரணும் சரி அம்மா இல்லாத பிள்ளைங்க அதுங்க வரணும் ஏன் சொல்வதெல்லாம் உண்மை வந்தீங்க நீங்கள் வரல நான் இந்த நிகழ்ச்சி பார்ப்பேன் சரி வீட்டிலே தான் தறி ஓட்டுறோம் நான் இந்த நிகழ்ச்சி பார்ப்பேன் எவ்வளவோ நான் மாறி இருக்கிறேன் இந்த நிகழ்ச்சி பார்த்து நீங்கள் ஆமாம் நீங்கள் தைரியம் சொல்கிறீங்கள எங்கள் குடிகார பொழப்பு பூராமல் ஒரே மாதிரி தப்பு அது மற்றபடி வித்தியாசம்லாம் ஒன்றும் கிடையாது நீங்கள் சொல்கிறீங்கள வந்து தப்பாக பேசுனாங்கன்னா ஆமாம் அப்படி தான் சொல்லுங்கள்ல இப்போ நான் அப்படி தான் நான் சொல்கிறது ஆமாம் அப்படி தான் அப்படின்னு எனக்கு அவசியம
நீங்கள் சொல்கிறீங்களா மற்றவங்களை சொல்கிறது அது எனக்கும் தான் இப்போ ஒருத்தர் தப்பாக போனால் என்ன சொல்கிறீங்க உங்கள் வீட்டுக்கார் இப்படி இருந்தால் நியாமல் போகலைங்களா எனக்கு அதுவும் தோணி இருக்குது இவ்வளோ வந்து அப்படி அசிங்கமாக பேசுகிறாள் பண்ணனா தான் என்ன அப்படின்னு அப்போ அவங்கள கேள்வி கேட்குறீங்க இல்லை ஒழுக்கம் வேணும்னு அதுவும் தான் அந்த ஒன்று தான் அப்புறம் அந்த ரெண்டு குழந்தைங்களையும் நினைப்பேன் அவனை தண்டிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு குழந்தைங்களை நம்ம தண்டிக்க கூடாது அப்படின்னு எத்தனையோ பிரச்சனை இருக்குது தோ முன்னெல்லாம் நான் கொஞ்ச நாள் செத்து போயிடலாம் செத்து போயிடலாம் அப்படின்னு தோணும் அப்புறமா நாம் ஏன் ஜாவணும் அப்படின்னு தோணுச்சு அப்புறம் அந்த குடிச்சிட்டு வீட்டுக்குள்ளேலாம் போட்டு உடச்சிட்டு பிள்ளை அசிங்கமாக பேசிட்டு அதுக்கப்புறம் படுத்து தூங்குறது பார்த்து நான் கொண்டு போடலான்னு தோணும் பாரு எனக்கு தூக்கமே வராது நான் விடிய விடிய உட்காந்தே இருப்பு தழுந்துக்கிட்டு ஆளுக்கு உரட்டு விட்டு தூங்குற பார்த்தோன்னா எனக்கு கோவம் வரும் கொலைகள் எடுத்து போட்டுடலாம் நான் அப்பயும் குழந்தைங்கள தான் நினைப்பேன் அப்போ என்ன நினைப்பேன் நான் நம்மளை உள்ள பிடிச்சி போட்டுருவாங்க குழந்தைங்க இருந்தால் நான் அதே ஆகுமே அம்மா இவ்வளோ தெளிவாக பேசுகிறீங்க நீங்களே சமாளிச்சிருக்கலாமேம்மா நானும் சமாளிச்சு தான் பார்த்து இப்போ வந்து நான் ஒரு பக்கம் வேலைக்கு போனால் அங்கே வந்து அசிங்கமாக பேசக்கூடாது பொம்பளைங்களே தான் ஈஸியாக கவனமாக பேசிடுல வாங்க பொம்பளைங்க எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருப்பாங்களும் தெரியாது ஈஸியாக பேசிடுவாங்க ஒரு பக்கம் வேலைக்கு போன அந்த இடத்துல நம்மளுக்கு மரியாதை இருக்குமா நீ வந்து அந்த இடத்துல அந்த அசிங்கமாக பேசினா நம்மளுக்கு மரியாதை இருக்குமா பொம்பளைங்களே போதும் அடுத்து இங்கே கூட வேண்டாம் ஆம்பளைங்க கூட நம்மளை வந்து சடினு தப்பாக சொல்ல மாட்டாங்க அதுக்கு தசரம் தான் இல்லை திரும்பி வந்தால் எனக்கு அந்த இடத்த பற்றியெல்லாம் ஒரு பிரச்சனை இல்லை தொழிலை பற்றி ஒரு பிரச்சனை இல்லை அங்கே இருக்கணும் அங்கே இருந்தாலும் நிம்மதியாக இருக்கணும் இல்லையா நம்ம போய் ஒரு பக்கம் வேலைக்கு போனாலும் என்னை நிம்மதியாக விடணும் எங்கள் அம்மாவுக்கு வயசாயிருச்சு அவங்க எங்கள் அம்மா மெயினாக சொன்னாங்க அவன் நீ வந்துட்டுன்னா அவன் இருக்க விட மாட்டான் பிள்ளை எங்கிட்ட சண்டைக்கு வருவான் எங்கிட்ட கிட்ட வார்த்தையாக பேசுவோம் நீ வேலை செய்ய போன இடத்துல அங்கே வந்து பேசுவோம் அப்படி அவங்க பயந்துக்கிறாங்க வரேன்னாவே உன்னை எங்கே நிம்மதியாக விட ஆ இப்போ அவ்வளோ தடவை அதை சண்டை போட்டுவார் கல்யாணம் ஆனதை வந்து சண்டை சண்டை சண்டையே தான் அப்புறம் வந்து ஒன்று ஆடும் இல்லையா நான் பேசுனது தப்பு தான் மன்னிச்சுக்கு இனிமேல் செய்யவே மாட்டேன் எங்கள் ஊரில் எத்தனை பேர் பஞ்சாயத்துக்கு வந்துட்டாங்க எல்லோரும் பார்த்து பார்த்து அவங்களும் இப்போ சலிச்சு போயிட்டாங்க வந்து சண்டை போட்டுட்டு இருந்தால் வந்து விலைக்கி விடுவாங்க இப்போ விலைக்கி விடுறது இல்லை அவங்களுக்கு எதாவது ஒன்று ஆகி போயிடுது விலைக்கி விடுறீங்களே அந்த எனக்காரா சாதகமாக பேசுனா அவங்கள அனாசியமாக பேசுறது அவங்கள அனாசியமாக பற்றி பேசுறது அப்புறம் கடைசியாக அவங்க வரவே மாட்டேன்ட்டாங்க இப்போ அடிச்சுட்டு செத்தா கூட இப்போ யாரும் வர்றது கால் இல்லை சசி இப்போ சொன்ன ஒவ்வொரு வார்த்தையும் இப்படி ஆணி அடித்த மாதிரி இருந்தது பொம்பளைங்களை தான் ஈஸியாக குறை சொல்லிடுவாங்களே தப்பாக பேசிடுவாங்களே இப்போ நீங்களே வந்து இந்த அட்ரஸ் தெரியாது எங்கள் பக்கா பிள்ளை இருக்கிற தைரியத்தில் நான் வந்துட்டேன் சரி இந்த அட்ரஸ் வந்து நெட்டு மூலியமா பார்க்கலாம் இதுல எத்தனையோ நல்ல விஷயம் நடந்திருக்குது அதெல்லாம் அது போடல உங்களை பத்தி தப்பான விஷயம் மட்டும்தான் போட்டிருக்காங்க அந்த நேரத்துல சித்தி அந்த அட்ரஸ் தெரியல சித்தி அப்படின்னு நல்லதெல்லாம் கண்ணுக்கு தெரியாது கெட்டது மட்டும்தான் கண்ணுக்கு தெரியும் ஒரு பெரிய விமர்சனம் என்னன்னா குடும்ப பிரச்சனையை நம்ம ஒளிபரப்புறோம்னு ஏன் எல் எல்லாருமே வராங்களா குடும்ப இது வந்து பேக்ரவுண்ட் இல்லாதவங்க தான் வருவாங்க இங்க எல்லாத்துக்கும் வந்து எங்கே போகணும் பண்ணணும் அங்கே அவங்களாம் இங்கே வர முடியாது இப்போ எங் இப்போ இதே பிரச்சனையே வந்து எங்கள் மாமியார் மாமனார பயந்துகிற அளவு இருந்துச்சுன்னா இந்த பிரச்சனை வராது அது எங்கள் குடும்பத்து ஆளுங்களை பயந்துகிற அளவுக்கு இருந்துச்சுன்னா இவ்வளோ தூரம் பிரச்சனை வராது பேக்ரவுண்டு வீக்காக இருக்கிற எங்கள் வீட்டில் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி பெண்களுக்கு ஒரு அரங்கு கொடுக்குறோங்கிறதுக்காகவே எங்களை தப்பு தப்பாக பேசுகிறாங்க அப்போ அவங்களோட நிலைமையெல்லாம் யோசிச்சு பாருங்கள் எங்கள் வீட்டுட்டு எல்லாம் விசாரிச்சு பாருங்கள் எங்கள் மாமியா மாமனார் நம்பர் தரேன் விசாரிங்க அவங்க என்ன சொல்கிறார் ஆனால் என்ன தான் இருந்தாலும் மாமன் தப்புன்னு தெரிஞ்சாலும் அவனை மாமியாவுக்கு வந்து விட்டு கொடுக்க மனசு வராது அதே எங்கள் மாமனார் சொல்லுவேன் அப்படி அவன் பண்ணுற சொல்ல இப்படி எதாவது ஒன்று பண்ணுச்சுன்னா அவன் பொறாமையில் தான் பண்ணுறான் ஒரு நோம்பினால்னா தான் பிரச்சனை பண்ணுறது ஒரு விசேஷம்னா பண்ணுறது அது பொறாமையில் தான் பண்ணுறான்னு எனக்கும் தெரியும் அவரும் சொல்கிறாரு என்ன பொறாமை நம்மளும் சந்தோஷமாக இருக்கக்கூடாது என்னை பொறு நான் என்னை பொறுத்த வரையும் நான் சந்தோஷமாக இருக்கக்கூடாது அதுதான் மெயின்னு அரைச்சி உரம்பறிங்க வந்தாங்கன்னா நம்ம பேசிட்டு சிரிச்சிட்டு இருந்தோம்னா ஆள் பிடிக்கிறது இல்லை கேட்டால் இப்போ முன்ன வந்து சந்தேகப்பட்டு சந்தேகப்பட்டேன் எங்கள் வீட்டில் சந்தேக சண்டையே கிடையாது ஆனால் மற்றவங்களுக்குலாம் சொல்கிறதெல்லாம் சந்தேக சண்டை எங்கள் வீட்டில் இப்போ தறி ஓட்ட மாட்டேங்கிதுன்னு காசு பிரச்சனையில் தான் சண்டை ஆரம்பிக்கும் இப்போ ஒரு கா ஒரு குழியை வாங்குறேன் அந்த குழி என்ன பண்ணேன்னா எவன் கட்டையாக
என்னை ஒரு நான் வந்து பொம்பளைங்கிட்ட தான் பேசிட்டு இருப்பேன் அப்போ வந்து என்னங்கோ அங்கே என்ன பேச்சுன்னா நாம் ஒன்று சொல்ல வேண்டியது வரும் நம்ம சொன்னோம்னா அப்புறம் என்னன்றோம் சந்தேக சந்தேன்னு இருக்கும் நீ பேசுறது இல்லையா எந்த வீட்டிலுமே சொல்லுவாங்க நான் ஒன்று குறை சொன்னேன்னா நீ ஒன்று குறை நான் குறை சொல்ல முடியும் அது எந்த வீட்டிலுமே நடக்கிறது தான் அது அப்படியே வந்து சந்தேக சண்டை மாதிரி விடும் இப்போ வந்து எனக்கு சோறு போட மாட்டேங்கிற அது ஏன் அது சொல்கிறேன்னா நீ இவ்வளோ தான் தறி ஓட்டுற இவ்வளோ கடை இருக்கும் சாப்பாட்டுக்கு என்ன வரும் அப்படிங்கிற அர்த்தத்தில் தான் நான் சொல்கிறது அது என்னன்றோம் இவ வந்து எனக்கு சோறு தி அப்போ நான் சோறு திங்கலை எனக்கு அப்படி மற்ற விஷயம் தான் சொல்கிறோம் வீட்டு வந்து பொறுப்பு இல்லை மொத்தத்தில் ஆர்டர் போட்டாக்க ஆள் தயார் இல்லை ஆக்சிடெண்ட் ஆகி போச்சு ஒரு அஞ்சு ஆறு வருஷம் ஆகுது எங்கள் அக்கா பையனும் இவங்களும் எங்கள் வீட்டுக்கு வரந்தாங்க இவர் போய் கூட்டிகிட்டு வரக்கு போனாங்க அப்போ வந்து ஆக்சிடெண்ட் ஆகி பையன் இறந்துட்டான் அவனுக்கு ரெண்டு குழந்தைங்க இருக்கு அப்புறம் இவருக்கு வந்து கால் உடஞ்சி போச்சு ஒரு மாதம் நான் பைக்கு வந்து பஸ்ஸில் அடிச்சிருச்சு வந்து ஒரு மாதம் ஆஸ்பத்திரியில் இருந்து பார்த்தேன் நாலு மாதம் வந்தாலும் எங்கள் எங்களுக்கு கிராமம் தானே கக்குசுலாம் இல்லை பொட்டனை கட்டிட்டு தான் இப்படி கொண்டு போய் காட்டில் போடுவேன் எங்கள் அக்கா பையன் என்னோடய குழந்த வந்து கேரளாவில் தான் நாங்கள் கேரளாவிலேருந்து தான் கல்யாணம் பண்ணிட்டு வந்தோம் அப்போ அந்த குழந்தைங்க இந்த ஒரு மாதம் லீவில் மட்டும்தான் கூட்டிகிட்டு வராங்க எப்பயுமே எங்கள் வீட்டுக்கு வந்தாங்கன்னு ஒரு வரலாம் இருப்பாங்க இப்போ பிரச்சனையே அப்படி தான் ஆரம்பிச்சிச்சு அந்த குழந்தைங்களாம் வந்து இருக்கிறது தான் அழுக்கு பொறுக்கில் அங்கே எப்போயுமே வரும் சரி அந்த பையன் வந்து எங்கள் எங்கள் என்ன மேலே ரொம்ப பெரிய ரொம்ப வயசு வித்தியாசம் இல்லை எனக்கும் அவனுக்கு அஞ்சு வயசு வித்தியாசம் தான் ரொம்ப என்ன என் கூட தான் வளர்ந்தான் அவங்க கூட வளரலை எங்கள் அக்கா சின்ன பிள்ளைகளையும் எல்லாமே எங்கள் குடும்பத்துலலாம் பதினஞ்சு வயசுலேயே எல்லாம் கட்டி கொடுத்துட்டாங்க அப்போ வந்து எங்கள் அக்கா வளர்த்தாம எங்கள் கிட்ட தான் வளர்ந்தான் அதனால் என் மேலே கொஞ்சம் பெரியமாக இருப்பான் அப்புறம் எங்கள் வீட்டுக்கு இப்படி வர்றப்ப தான் ஆச்சு அதனால் நாங்கள் எங்கள் என் பிள்ளைய நல்லா பார்த்துக்கிட்டாங்க நல்லா துணி மணி எடுத்து கொடுப்பாங்க எங்கள் அக்கா விட அவன் இருக்கும் போதும் பார்த்துக்கிட்டாங்க இல்லாத போது வருஷம் கண்டா துணி எடுத்து கொடுப்பாங்க அதனால் அந்த குழந்தைங்க மேலே ஒரு பாசம் அது வந்து இருக்கும் போது தான் அதை இப்படி பிரச்சனை பண்ணிட்டு எல்லாம் அசிங்கமாக பேசிட்டு எல்லாம் பண்ணிட்டு சசி இங்கே வந்து சொன்னதுனால உங்களுக்கு என்ன பயன் இருக்குமா என்னை தப்பாக நினைக்க மாட்டாங்கல்ல இப்போ ஒரு இப்போ இவர் போய் வந்து சொல்கிற அப்படி இல்லை நான் சோத்து நான் எனக்கு வந்து சோறு போட மாட்டேங்கிறான்னு இப்போ பார்க்குறேங்க இப்போ சொல்லுவாங்கள்ல எதனால் எங்கள் வீட்டில் நடக்குதுன்னு எனக்கு தெரியுமா வீட்டுக்குள்ளே வந்து சண்டை போடுறது அப்புறம் ஆள் வெளியே இலங்கி வெளியே இறங்கிடுது அப்போ வந்து நான் நான் அப்புறம் அதுக்கப்புறம் நான் பேசுவேன் நான் பேச மாட்டேன்னு சொல்ல அதுக்கப்புறம் நான் பேசுவேன் ஆனால் வெளியில் போய் வேறு மாதிரி இப்போ சொல்கிறது எனக்கு சோறு திங்கலான்னு சொல்கிறா அப்படின்னு நாங்கள் நான் மூணு பேர்த்துக்கு சோறு இருந்துச்சு நான் திங்காமல் கூட நான் படுத்துவேன் சரி பிள்ளைங்களாக ஒரு ஒரு ஆளுக்கு ஒருத்தர் யார் ஆக்குறாங்கன்னு பிள்ளைங்களும் அவரும் சாப்பிட்டுட்டுன்னு நல்லா இருக்கும்போது நான் எதுவுமே சொல்கிறது இல்லை இப்படி வந்து அப்புறம் நாங்கள் தறி ஓட்டிகிட்டு இருக்கிறோம் கோனு கொடுப்பாங்க அந்த கோனை கொண்டு போய் வித்துறது எனக்கு அப்படி வித்தாவே எனக்கு பிடிக்கிறது இல்லை நம்ம வித்துட்டா நம்ம எப்படி தறி ஓட்டுவோம் இப்போ அதனால தான் வர்றது பிரச்சனை அதெல்லாம் நம்ம பிடிக்கிறதுக்காக அப்புறம் போன வருஷம் இந்த ஸ்கூல் லீவில் தான் மெயினாக சண்டை வரேன் ஏன்னா ஸ்கூல் லீவில் நான் இங்கே ஊருக்கு வருவேன் ஊர் நானும் வந்து வரக்கூடாது இங்கேயும் எங்கள் வீட்டுக்கும் ஆறு வர ஆறு வரக்கூடாது இந்த ஸ்கூல் லீவ்னா வருஷ வருஷம் சண்டை தான் நான் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னே கூட இங்கே ஃபோன் பண்ணியிருக்கிறேன் நான் நான் வரது கொஞ்சம் சங்கடப்பட்டுட்டு நீங்கள் வந்து போலீஸ் மூலிமா மிரட்ட முடியுமா அப்படின்னு நான் கேட்டுருந்தேன் எங்கள் பிள்ளைய வந்து அம்மா டிவிக்கெல்லாம் போக வேணாம்மா அப்படின்னா அப்புறம் வரது சங்கடப்பட்டு நீங்கள் பிள்ளைங்களை கூட்டிகிட்டு இங்கே வாங்க அப்படின்னு அப்போ எங்கள் அக்கா பிள்ளைங்க இல்லை நானும் இங்கே வந் மெட்ராஸ் வந்ததும் இல்லை அது எங்கள் அக்கா வந்து கேன்சர் வந்துட்டு இங்கே நான் வந்திருந்தேன் ரெண்டு தடவை ராஜீவ்காந்தி மருத்துவமனைக்கு அதனால் கொஞ்சம் சரி வந்துடலாம் எப்படியோ இப்போ எப்படி வந்தீங்க ரெண்டு வருஷம் முன்னாடி வரக்கூடாதுன்னு நினச்சிங்க தயங்க நீங்கள் இப்போ எப்படி வந்தீங்க இங்கே மெட்ராஸ் வந்து பழக்கம் இல்லை இப்போ மெட்ராஸ் வந்து சரி வந்தனால வரலான்னு ஒரு தைரியம் இப்போ பிள்ளைங்க வருத்தப்படலையா நீங்கள் டிவி பிள்ளைங்க பிள்ளை பிள்ளைங்க பிள்ளைங்க வந்து அவங்க அப்பா வந்து அப்புறம் எங்கள் அக்காவோடு வந்திருந்தாங்க எங்கள் அக்காவோடு வந்திருந்தப்ப கறி வறுத்து வச்சுருந்து கறி சாப்பிடு சாப்பிடுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ சண்டை ஆரம்பித்தது அது தான் கறி சாப்பிடு சாப்பிடணும் சாப்பிடவே இல்லை அதுக்கப்புறம் தண்ணி போட்டு வந்து சாப்பிட்டா அப்படி அப்புறம் வந்து குடிக்கிற காசு எதுன்னு தான் கேட்டேன் வேறு ஒன்றும் கேட்கலை இப்போ உட உடனே
பிள்ளைக்கு தலைசி விட்டுருந்து தப்பு வாட்டம் ஓடிடுச்சு அதனால் பிரித்து எடுத்து நான் இப்போ பொறுமையாக தானே சொல்கிறேன் குடிக்கிறக்கு ஏது காசுன்னா ஏதா ஒன்று சொல்கிற ஏதோ ஒன்று நீ எப்படி காசு வாங்கலன்னு சொல்லு ஏதா ஒன்று சொல்லு அப்போ ஆரம்பித்து தான் ரகலை நாரகலை பிறகு எங்கள் மாமா சண்டை ஒன்று எடுத்து கேட்டாருன்னு அரிசி ஊரை போட்டுட்டேன் இது எப்போ நம்ம வீட்டில் உள்ளது தானே புதுசாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி சண்டை ஒன்று அடித்து சுட்டுக்கிட்டு இருந்தோம் வந்து ஒரே உத உதச்சிட்டு பேண்டு திங்கிறதால தின்னுங்கள என்னையா நோன்றீங்க அப்படின்ட்டு நான் வந்து தறி நானாக கஷ்ட எங்கள் அம்மா பட்டா வச்சு நான் லோன்லாம் போட்டு தான் நாங்கள் தறி வாங்கணும் அதனால் நானாக தான் தனிப்பட்ட முறையாகவே தண்ணி கடை வாங்கி தனிப்பட்ட முறையாக கடன் கட்டிட்டேன் அதனால் நான் தறி விற்றுட்டு நான் போகிறேன் அப்படின்னு அந்த சண்டை நடக்கும்போது ஒன்று எப்போயும் நிம்மதியாக இருக்க முடியறதில்ல அப்புறம் எங்கள் அக்கா வீட்டுக்காரன்னு சொன்னாங்க நாங்களாம் இருக்கிறப்ப இப்படி பிரச்சனை பண்ணலாம் நீலாம் இருக்காது பிள்ளை வாப்பில் நம்ம போயிடலாம் அப்படின்னு சில்லம்மம்மா நான் தறி வந்து கடை வாங்கி நான் வச்சுருக்கிறேன் த வந்து விற்றுட்டுன்னு போட நான் சுற்றி சுற்றி வேறு இப்போ கொஞ்சம் நாள் வேலை இல்லை ஒரு தறியில் வந்து கொஞ்சம் இருபது கொஞ்சம் ரகம் மாற்றினா கொஞ்சம் வேலை இருக்கும் காசுலாம் செலவு பண்ணணும் அப்புறம் ஒரு தறியை மாற்றி மாற்றி ஓட்டனால எனக்கு கொஞ்சம் சிரமமாக இருந்துச்சு நான் அங்கே இங்கேயும் கடை வாங்கி வச்சுருக்கிறேன் அவங்களுக்கெல்லாம் கொடுக்கணும் என்னை நம்பி தானே கொடுத்தாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் கொடுக்கணும் நான் இது நான் சண்டை பண்ணிட்டு சண்டை பண்ணிவிட்டு வந்துடும் இல்லை அதனால் கொஞ்சம் நல்ல மரியாதையெலாம் இல்லை அம்பளை சரி இல்லாதனால மரியாதை இல்லை அப்போ எனக்கோசரம் வந்து அக்கம் பக்கத்துக்காரர் கொஞ்சம் உதவுவாங்க நான் வாங்கி கொடுத்துருக்குறாருல்ல நாங்கள் இருக்கணுமா நான் தறி விட்டு நான் கடனை கட்டிட்டு வர்றேன் அப்படின்னு அது சொன்னால்தான் போவலா வீட்டில் இருந்தோம்னா போய் குடிச்சிட்டு வர்றது வருந்து போ போகிறேன்னா போவலா இப்படியே ரெண்டு நாளாக வந்து சண்டை போட்டுட்டேன் எங்கள் அக்கா கூட இருக்கிறாங்க இப்படியே சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருந்துட்டால் அப்புறமேல் படுத்துக்கிட்டு இருந்தேன் அது இது எடுத்துக்கிட்டேன் இரும்ப அருவா அது இதுன்னு எடுத்துக்கிட்டு சண்டைக்கு வந்துச்சு அப்புறம் தான் போய் எங்கள் அக்கா வீட்டுக்கார் கேட்டேன் அப்படி நாங்கள் இருக்கிறப்ப இப்படி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன்னு கேட்டால்தான் அப்புறம் அவங்களுக்குள்ள ரெண்டு பேர்த்துக்கு வாக்குவாதம் வாக்குவாதம் வந்துட்டு அவங்களாம் சாயந்தரத்தை என்னையும் இருக்கக்கூடாது இருக்கக்கூடாதுன்னு என்னையும் எதுக்கு போக சொல்கிறேன் நான் தானே போனான்னு தறி விற்று திங்கிறக்கா அப்படின்னு நான் எப்போ தின்னேன் ஏன் இரும்பெல்லாம் எடுத்து விற்று குடிக்கல அப்படி இரும்பு தூக்கிட்டு போயிடுச்சு ஒரு ட்ரிப்பு அந்த தறியில் கொஞ்சம் மீதி பொருள் இருக்கும் அந்த இரும்பு தூக்கிட்டு போய் எதுப்பால் பையன் வந்து இரநூறுவா காசை கொடுத்து அந்த இரும்பு எதுக்கடா கொண்டு போனேன் எனக்கு காசு தேவைப்படுது எவ்வளோடா வேணும்னு நினச்சி இரநூறுவான்னு அந்த பையன்கிட்ட அந்த இரநூறுவாயை கொடுத்துட்டு அந்த பையன் வாங்கி அந்த இரும்பு வச்சுட்டு எங்கள் மாமனார்கிட்ட கொடுத்துட்டு எங்கள் மாமனார் வந்து இரநூறுவா கொடுத்துட்டா அப்படி கொஞ்சம் அட்டு அவங்களுக்கும் நிம்மதி இல்லை எங்கள் மாமியார் மாமனாருக்கும் வயசானவங்களுக்கு அதுங்களுக்கும் நிம்மதி இல்லை நான் வேணால் ஃபோன் நம்பர் தரேன் ஆனால் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு கேளுங்க நான் என்னம்மா செய்யணும் என்ன அந்த இடத்த குடிகாரங்களுக்கு கவுன்சிலிங் கொடுக்குறேங்கிறீங்க அது கொடுங்க அப்புறம் அவர் என்ன தோணுதுன்னு சொல்லிட்டோம் அவருக்கு வச்சு பொழைக்கிற கஷ்டமாக இருந்தால் பொழைக்கிட்டோம் ஆனால் நிம்மதியாக இருக்கணும் எனக்கு இப்போ ஒரே வேற ஒரு காரணம் கெவுரமாக இருக்கணும் கஞ்சி குடித்தாலும் கெவுரமாக இருக்கணும் நிம்மதியாக இருக்கணும் பிள்ளைங்க தலை எடுக்குது நம்ம வந்து சண்டை பண்ணிட்டு அந்த படிக்க வைங்க அவசரப்பட்டு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு பண்ணிட்டோம் அதுங்களும் பொடிசு மாதிரி இருக்குது அதுங்க வந்து நிம்மதியாக இருக்கணும் நாளைக்கு யாரும் அந்த பொண்ணு கேட்பா அந்த குடும்பம் அவங்க அப்பா குடிச்சிட்டு ஆடிட்டு இருக்கிறாங்க சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னு ஒரு நீட்டானங்க அந்த பொண்ணு கேட்பாங்களா அவர் என்ன முடிவு அது தகுந்த மாதிரி இருக்கும் எனக்கு எங்கே இருந்தாலும் நிம்மதியாக இருக்கணும் நான் கொஞ்சம் நாள் போய் இருக்கவே தானே தான் எனக்கு குடும்பத்தை பார்க்கட்டும் நான் பிள்ளைங்க இருக்கட்டும் பிள்ளைங்க வரதா இருந்தாலும் வரட்டும் இருக்கிறதா இருந்தாலும் இருக்கட்டும் வணக்கம் உங்கள் பேர் பழனிசாமி என்ன பிரச்சனை என்ன தண்ணி போடுறதுனால பிரச்சனை உங்களுக்கே தெரியும் என்ஜாய்மெண்ட்டுக்காக குடிச்சிட்டு அதை லைஃபை ஸ்பாயில் பண்ணுறது இல்லை குடும்பத்தோட நிம்மதியை ஒரு வழி பண்ணிடுறது என்ன தான் சாதிக்கிறீங்க அப்படி மிஸ்டர் பழனிசாமி கஷ்டப்பட்டோம் குடும்பத்தை நல்லா பார்த்தோம் ஜாலியாக ஒரு பெக் அடித்தோம் தப்பே கிடையாதுங்க நீங்கள் அப்படியா பண்ணுறீங்க இரும்ப வச்சு குடிக்கிறது வீட்டில் இருக்கிறது பொருளை வச்சு குடிக்கிறது பொருள்லாம் வச்சு குடிக்கலைங்க கோன் எடுத்துகிட்டு போக வேண்டிய தறிக்கு ஓட்டால் கொடுக்குறாங்களா அந்த கோனு அது கண்ட கட்டா கோனெல்லாம் கொடுப்பாங்க அப்புறம் அது இல்லாமல் நம்ம உக்காந்து சும்மா தான் இருக்கணும் அவங்ககிட்டையும் போய் கேட்க முடியாது குறிப்பிட்ட வரையும் தான் அவங்களும் கொடுப்பாங்க பொன்னிக்கெல்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க அவங்களுக்கு கணக்கு தெரியுமல இத்தனை கோனு கொடுத்தா இத்தனை சீலை கொடுக்கணும் நம்ம அப்புறம் இத்தனை கடைசியெல்லாம் வந்து அவங்க அவங்க கணக்கு கொடுத்தா அவங்க
உங்கள் லைஃப்பை நீங்கள் நல்லபடியாக மேனேஜ் பண்ணோம்ல அறிவாக எடுக்கிறது அறிவாமணை எடுக்கிறது என்ன இது விளையாட்டாண்ணா எத்தனை நாம் என்ன அதை வெட்டவா போகிறோம் அதை வெட்ட போகிறது இல்லை சும்மா எடுக்கிறது தான் சும்மா எதுக்கு எடுக்கிறீங்க சும்மா எடுக்கிறது தான் அப்படி நான் அது இன்னைக்கு சும்மா எடுப்பேங்க திடீர்னு கோவத்தில் வெட்டிட்டீங்கன்னா யார் இப்போ விளக்க வரதில்ல ஒருத்தர் விளக்க வந்து அவருக்கு வந்து மேலே எட்டு வச்சு அவரு கொஞ்சம் பிரச்சனை ஆகி அக்கம் பக்கத்தில் இருந்து அவங்க அண்ணன் பிள்ளைங்க ஒரு அவங்க வீட்டில் என்ன நடந்தாலும் போகக்கூடாதுன்னு சொன்னோம் இல்லை என்னை வச்சுட்டு எல்லாருமே திட்டுறாங்க அவங்க எப்படி அடிபட்டு சாவுறாங்களா நீங்க எதுக்கு அங்கே போறீங்க இப்ப எட்டு வருஷம் தகராறு பண்ணுவாரு ஆள் பாக்குறது அப்படி அப்படியே வெறித்தன மாதிரி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நீங்க வேணா அவங்க எல்லாம் விசாரிச்சு பாரு பாருங்க அப்புறம் அவங்க இருக்கிற என்னை வச்சுட்டா எல்லாரும் சொல்றாங்க வந்து பாருங்க சுத்து வட்டாருமா வந்து அவங்க வீட்டு பிரச்சனைக்கு ஏன் போறாங்க யாரும் அடிச்சுக்கிட்டு சாவுறாங்க ஏன் பாருங்க இப்பெல்லாம் அடிச்சுக்கிட்டாங்கன்னு வச்சுக்க என்ன நடந்தாலும் யாரும் வர்றது இல்லை ஏதோ ஒன்று ரெண்டு சேர்ந்து பார்த்து தான் வராங்க முன்னெல்லாம் அவங்கன்னா வந்துட்டு வளர்க்க வாங்க பிடிப்பாங்க அவ அவங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை அவங்கள அனாசியமாக பேசுறது தாளம் போடுறீங்க அவங்கள அனாசியமாக பேசுறது இவ்வளோ பிரச்சனையில் உட்காந்து அவங்க கதறிட்டு இருக்காங்க நீங்கள் தாளம் போடுறீங்க மிஸ்டர் பழனிசாமி ஹலோ நீங்கள் உங்கள் லைஃப்பை நல்லா மேனேஜ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்கள் ஒய்ஃப் இங்கே வந்திருக்க மாட்டாங்க அவங்களே நல்ல சாமர்த்தியமானவங்க தான் அவங்களுக்கு நாலாம் கவுன்சிலிங் எல்லாம் கொடுக்க வேண்டாம் நீங்கள் உங்களுக்குள்ள அவங்க எதுக்கு தெரியுமா வந்திருக்காங்க தெளிவாக நான் கேட்டேன் அவங்கள்ட்ட அவங்களே மேனேஜ் பண்ணிப்பாங்க அவங்க லைஃப்பை ஆனால் அவங்கள பற்றி நீங்கள் தப்பு தப்பாக வெளியே போய் சொல்கிறீங்க அவங்க வேலை செய்கிறத இடத்துல அவங்கள அவமானப்படுத்துறீங்க இல்லையே அப்படி ஆகிட்டு போய் தப்பு இதுக்கு மேலே நான் போய் செஞ்சேன் இப்போ உன்னை விட்டு நான் போகிறேன் இப்போ எங்கள் அம்மா விட்டுட்ட வந்து சந்தைக்கு வருவேன் அப்புறம் நான் வேலை செய்கிற இடத்துல வந்து சந்தைக்கு வருவேன் அதுக்கு தான் நம்ம இங்கே அங்கே வேலைக்கு அங்கே போகிறோங்கிறவங்க இங்கே இதுக்கு வந்த அங்கே போனால் நீ பண்ணுவேன் இப்போ வந்து தெரியும் இல்லை எதனால் இங்கே பிரச்சனை நடந்துச்சு நம்ம பொதுமக்கள் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லை வீட்டில் என்ன இப்போ ஈஸியாக பொம்பளைங்களை தான் தப்பு சொல்லிடுவாங்களே நான் உன்னையும் தப்பு சொல்கிறேன் அப்படி நீ சொல்கிறதே இல்லையா என்ன சொன்னாங்க நீ எத்தனை டிவியாக இருக்கு நீ எத்தனை ஆயிரம் வேற என்கிட்ட வந்து பது பண்ணுற மாதிரி செல் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோ பது பண்ணி நான் போட்டு காட்டிடுவேன் நீ எத்தனை ஆயிரம் மேய்ச்சி பேசுறேன்னு சரி இப்போ என்ன பண்ணுங்கிற ஹலோ 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 என்ன பண்ணுறேன் ஹலோ மிஸ்டர் பழனிசாமி அதுக்குதான் நம்ம நல்லா இருக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணெல்லாம் இல்லை நான் ஒன்றும் கோவம் ஆவுனா எதுவும் சொல்கிறதுக்கு இல்லை ஆவுனா கோவம் ஆனால் அது எதுனால சொல்கிறாங்க உன்னால் இப்போ எத்தனை பேர் நிம்மதி போகுது இதில் நீ தான் என்ன நிம்மதியாக இருக்க முடியும் இப்படி பண்ணிகிட்டே இருந்தால் நீ தான் என்ன சந்தோஷமாக இருக்க முடியும் சொல்லி பார்க்கலாம் நீ குடிச்சிட்டு ஆடுற உனக்கு இந்த நிம்மதி எனக்கு அந்த பொழுதுக்கும் கிடச்சதா என்னை கண்டபடி இப்போ திட்டிடுற உனக்கு இந்த நிம்மதி பொழுதுக்கும் இருந்துருமா என்ன தப்புறன்னா அது சொல்லிட்டோம் இப்போ ஏன் அவங்க கோவிச்சிட்டு போகணும் சொல்லிட்டோம் என்ன தப்புன்னு அவர் வைக்கப்படுறாரு என்ன வைக்க போட்டால் நம்ம குடிச்சிட்டு ஆடும் போதெல்லாம் ஊராக பார்க்குறாங்க அதனோட வைக்கும் அந்த நம்ம நம்ம வந்து நம்ம சுற்றி வெட்டாதான் நம்ம சொந்தக்கார முன்னாடி நல்லா இருக்கணும் அங்கே ஆடிட்டு இப்போ மற்றவங்க பார்த்தா பா என்ன பார்க்கலன்னா என்ன நம்ம பங்காளிங்க முன்னாடி நம்ம கௌரவமாக இருக்கணும் அந்த இடத்துல ஆடிப்பட்டு இப்போ மற்றவங்க பார்ப்பாங்க நாம் ஏன் வைக்கப்படணும் அந்த பங்காளிங்க முன்னாடி எல்லோரும் எப்படி நான் பொழைக்கிறாங்க நாம்ளும் அதே மாதிரி பொழைக்கணும் அப்படி நான் அதுக்கு அங்கே வைக்கல இங்கே வந்து வைக்கப்பட்டு என்ன பண்ணுறது எங்கிட்ட என்ன பிரச்சனை இதை சொல் நான் மாற்றிக்கிறேன் நான் ஏதோ ஒன்று பேசிட்டோம்னா இப்படி ஏதோ பேசிட்டேன்னா அது ஆள் மனசுலேயே வச்சுக்கிறது மனசில் வச்சுட்டு குடிச்சிட்டு வந்து தான் ஆடுறது குடிச்சிட்டு வந்து என்னென்ன பண்ணணுமோ பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ஒன்றுமே தெரியாத மாதிரி இருக்கிறது ஒன்றுமே தெரியாத மாதிரி ஒன்றுமே நடக்காத மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் வழினாவும் வந்து எங்கிட்ட பேசிடும் நான் இப்படி உட்காந்துருந்தேன்னா வந்து பக்கத்தில் ஒட்டிகிட்டே உட்காரும் நமக்கு சங்கட்டமாக இருக்கும் சி ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி இப்படி சண்டை போட்டோமே பார்க்குறீங்க என்ன நினைப்பாங்கன்னு ஏன் நம்ம ஆறு வீட்லேயும் சண்டை வராமல் சண்டை வரும் எல்லா வீட்லேயும் சண்டை வரும் அவங்கவுங்க வீட்டுக்குள்ளே சண்டை வரும் ஊடே பேர் நாளாக கேட்குற மாதிரியே சண்டை வரும் ஏன் மொண்டாடி பக்கத்தில் நான் உட்காடுறேன் அப்படின்ட்டு உட்காடுறது எல்லா வீட்லேயும் சண்டை வரும் நீ நான் ஒரு த தப்பு பண்ணால் நீ என்னைக்கு இல்லை நீ ஒரு தப்பு பண்ணால் நான் இப்போ உட்காரேன் சரி நம்மளை என்ன கேட்டுட்டால இவ்வளோ எப்படியாச்சு அசிமா நான் ஏதோ ஒரு பிரச்சனைன்னு கேட்டேன்னா போதும் என்னை இப்படியே தான் அப்படியே நான் உடே ஊரே கேட்குற அளவுக்கு சண்டை அது இதையும் போட்டு உடச்சி பிடிச்சி அது மாமியோ ஒரு ட்ரிப் வந்து நான் ஃபஸ்ட்டில் அடி வாங்கிட்டு இருக்கும் போதெல்லாம்
அவன் தான் அப்படி பண்ணுறானா இவ்வளாச்சும் அடங்கி போகக்கூடாது இவ்வளோ நான் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு பிள்ளைங்களுக்கு ஒசரம் பண்ணு குடும்பத்துக்கு ஒசரம் நான் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஆனால் எனக்கு கெட்ட போயிரு தான் இப்போ மாமியார் நம்பருக்கு ஃபோன் போட்டு தரேன் பேசுங்க என்ன சொல்லுதுன்னு பாருங்கள் இந்த மாதிரி இங்கே வந்திருக்கிறாங்க என்னம்மா பிரச்சனை நீங்கள் கேளுங்க அவங்களுக்கு ஃபோன் போட்டு கேளுங்க இப்போ பையன் குடி மட்டும்தான் பிரச்சனை அதான் குடிச்சிட்டு ஆனால் நான் வந்து முழுசும் குடின்னே நான் சொல்ல மாட்டேன் ஆள் நம்ம உள்ளத்தில் இருக்கிறது தான் வெளியே வருது ஆனால் ப அந்த பேசுகிறத பிடிக்கிறதெல்லாம் இப்படி பேசணுன்னு அப்புறம் எதிர்பாராமல் நடக்கிற விஷயம் மறந்துடுறாரு பாரு அது வேணால் தெரியாமல் இருக்கலாம் ஆனால் வந்து குடிச்சிட்டு சண்டை போடணுன்னு தான் பண்ணுறது அந்த குடிக்கிறதே வந்து நம்ம இப்போ ஏதாவது கவுட்ட கஷ்டம் பிடிக்கிறோம் அப்போ ஒரு மற்றவங்க எப்படி நல்லா இருக்கிறாங்க நாமளும் நல்லா இருக்கணும் அப்படி இருந்தாலும் நம்ம சொல்கிறோம் இல்லை அப்போ வந்து அது மனசுக்குள்ளே வச்சுக்கிறது அப்போயே வந்து கேட்குறதில்ல குடிச்சிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் நீ என்ன பெரிய ஓகியம் அப்படி கெட்ட கெட்ட வார்த்தை இவ்வளோ தான் வார்த்தைங்கிறதே இல்லை அசிங்க அசிங்கமான வார்த்தை தான் இந்த கதவு பாடுற பாடு இருக்குது பாரு குடிச்சிட்டு வந்தேன் ரெண்டு வகரம் ஒட்டு டப்பா டிப்பா நடிக்க அக்கம் பக்கத்துக்காரர் கூட கேட்டுட்டாங்க என்ன நடு ஊர்லேருந்து இப்படி பண்ணுறிய எப்போ பார்த்தாலும் வீட்டில் அது இதையும் போட்டு உடச்சிக்கிட்டே கிடக்கிறேன் அப்படின்னு என் வீட்டில் உடைக்கிறேன் உனக்கு என்ன அப்படி யார்தான் வந்து உன்னை பொண்ணு கேட்பா அப்படின்னு உன் வீட்டிலே என் பொண்ணு கட்டினாங்க என் வீட்டில் ஏன் கட்ட மாட்டாங்க அவங்கள இந்த பிள்ளைங்களுக்கு நிம்மதி இல்லை அவங்க கூட அந்த பிள்ளைன்னா சின்னது கூட மறந்துடுது விளையாட்டு புத்தியில் அந்த பெருசுன்னா அப்படி உருகி போய் அப்படி வேதனைப்பட்டு நிற்கும் பார்த்தீங்களா என்ன வந்துப்பாங்க அந்த பிள்ளைங்களை பாரு அந்த பிள்ளைங்களை பாரு நான் பிள்ளைங்க பிள்ளைங்கன்னு இவ்வளோ நாள் நான் கிடக்கிறேன் ரெண்டு பொட்ட பிள்ளைங்களா இருக்குது அப்படின்னு இப்போ நான் இப்போ ஊருக்கு போனப்ப அஞ்சு கோணு வாங்கி வச்சுட்டு போனேன் போகிறதுக்குள்ள மூணு கோணு இல்லை நான் கம்முன்னு இருந்துட்டேன் சரி இந்த ரெண்டு கோணு எனக்கு மூணு கோணு கொடுத்தாங்க அவருக்கு ரெண்டு கோணு கொடுத்தாங்க ரெண்டு தறி இருக்கிறதுனால அப்புறம் நான் வச்சு பீரோவில் தான் பயந்துட்டு காசு வீட்டில் வைக்க முடியறதில்ல பயந்துக்கிட்டு தான் ஒளி வைக்கணும் சீலை தறி ஓட்டர் சீலை பயந்துட்டு பீரோவில் தான் பூட்டி வச்சுட்டு இருக்கிறேன் எடுத்துகிட்டு எடுத்துகிட்டு போயிடும் கேட்டு கேட்டு சுட்டில் சண்டையாக இருக்கும் இப்போ எங்கள் மாமனாரும் வந்து எங்கள் அக்காவும் தான் சொன்னாங்க இல்லை என் அவன் தறியுது நீ என்னமா பண்ணிட்டு போகிறான் உன் தறியுறது எடுத்து என்ன பீரோவில் ஒரு பீரோ தான் இருக்குது அதில் துணியே நிறையா இருக்குதுன்னு துணி எடுத்து வெளியே போட்டுட்டு கூட நீ அடுக்கு அப்படின்னாங்க ஒரு அப்புறம் ஒரு ட்ராவை காலி பண்ணிவிட்டு துணி எடுத்து வெளியே வச்சுட்டு ஒரு ட்ராவில் எந்த எண்ணது உண்டானதை மட்டும் நான் வச்சுக்கிட்டேன் சரி நம்மளுதாச்சும் காப்பாற்றிக்கலாம் அப்புறம் நானே தனியாக கணக்கு கட்ட போயிட்டு நான் கரெக்டாக எனது மட்டும் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் சரி ஒன்று தானே எடுத்துகிட்டு போகிறேன் கடைசியில் வாங்கி போட்டு ஓட்டு இல்லை ஓட்டாமல் நிறுத்தி வச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அதில் கேட்க போனால் தானே என்ன அப்படி பேசுறது நல்லா பழைக்கணும்னு என்ன இல்லை அதுதான் மெயின் காரணம் இப்போ நான் பேசுகிறேன்னா இவ்வளோ அசிங்கப்படுத்தணும் பிடிக்கணும் இப்படி தான் ஆளுக எண்ணம் நான் எப்படி உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது யோசிக்கிறேன் என்ன பண்ணுறது அவங்க அவர் ஒத்துழைக்காமல் நம்ம ஒரு கவுன்சிலிங் கொடுத்து பிரயோஜனம் இல்லை அதான் நம்ம வந்து நல்லா இருக்கணும் நமக்கு என்ன இருக்கணும் இப்போ அதுக்கு நான் சரி நான் இப்போ அவனது போட்டு இதுக்கு மேலே வச்சு நம்ம நல்லா இருக்கணும்னு நினச்சேன் ஏதோ பேசுறதுக்கு இருந்துச்சேன் எனக்கு கொஞ்ச நாள் அங்கே இருக்கவே வேணான்னு சொல்லுது எங்கள் அம்மா வீட்டில் நான் கொஞ்ச நாள் இருக்கட்டும் நம்ம இந்த கஷ்டத்தனால தான் நம்ம பேசுகிறோம் அவர் அவரே சொல்லிட்டார் என் பிள்ளைங்களெல்லாம் நான் விட மாட்டேன் நீ போகிறதா இருந்தால் போ அப்படின்ட்டாங்க அது சொன்னனால தான் நான் வந்து எங்கள் அக்கௌண்ட்டில் ரெண்டு நாள் இருந்துட்டு சரி நம்ம ஒரு வேலைக்கு பக்கம் ஒரு பக்கம் வேலைக்கு போகணும் நம்ம வீட்டில் இருந்துட்டு இருக்க முடியாதுன்னு தான் நான் இங்கே வந்ததே மெயினாக நீங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் உங்களுக்குள்ள பேசி தீர்த்துக்கங்க பேசியில் எத்தனையோ தீர்த்தாச்சு நம்ம வந்து நல்லா இருக்கணும் ஒரு எண்ணம் வேணும் வேறு இது வேண்டாம் மிஸ்டர் பழனிசாமி அவங்க ரெண்டு மூணு விஷயம் சொல்கிறாங்க நீங்கள் ஒத்துழைக்கலன்னா எங்களால் ஹெல்ப் பண்ண முடியாது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்கள் உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறதுக்கு இருக்குது சொல்லுங்கள் அதுக்கப்புறம் மற்ற விஷயங்கள் பேசுவோம் எங்களால் என்ன ஹெல்ப் பண்ண முடியும் நான் சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியனை கரெக்ட் பண்ணிங்க ஆமாம் நீங்கள் சொல்லுங்கம்மா அவர் நீங்கள் என்ன எதிர்பார்க்குறீங்க என்ன எதிர்பார்க்கணும் எனக்கு கெளரவமாக அந்த இடத்துல நான் இருக்கணும் அவ்வளோதான் பாடுபடணும் பாடு எல்லோரும் எப்படி பாடுபடுறாங்க நீங்கள் அதே மாதிரி பாடுபடு வேறு என்ன நான் வந்துட்டு இப்போ சண்டை அடிக்கடிக்கு சண்டை போட்டுகிட்டே இருந்தால் குழந்தைங்க நிம்மதி கேடு யாராரு நிம்மதி கேடுது சொல்லி பார்க்கலாம் ஒரு நாளாச்சும் குழந்தைங்க ஐயோ இப்படி பா கற்றுதுங்க பிடிக்குதுங்க நான் அப்படின்னு நீ நினைக்கிறேன் என்னை எவ்வளோ அசிங்கப்படுத்தணும் இவ்வளோ பேசணும் அப்படின்னு மட்டும்தான்
சண்டை போட்டீங்கன்னா நீங்கள் தப்பாக பேசுனீங்கன்னா நானும் போய் தண்ணி போட்டுட்டு வரட்டுமா கேட்குறாங்க குடும்பம் என்ன ஆகும் கேட்குறாங்க அது எப்படி அப்படி பொறுப்பு இல்லாமல் சொல்லுவீங்க தண்ணி போட்டுட்டு அவங்க ப்ராப்ளம் எல்லாம் சால்வ் ஆகுமா அவங்களும் தான் வேலை செய்கிறாங்க அவங்களும் தான் தறி ஓட்டுறாங்க நீ மாதிரி ஓட்டுறேன் நான் வந்து தறி ஓட்டிட்டு விட்டு வேலையும் செஞ்சுட்டு இருக்கிறேன் அப்போ அவங்களும் போய் தண்ணி அடிச்சுட்டு வரலாமே இது ஒரு சொல்யூஷனா நீங்க ப்ராப்ளத்துல இருந்து ஓடி பா ஓடி போனோம்னு பாக்குறீங்க அவங்க மேல என்ன கோவம் உங்களுக்கு அது சொல்லுங்க அது சொல்லாம சரியாக போறது இல்லை அந்த ப்ராப்ளம் அவங்க மேல என்ன கோவம் அவங்களே சொல்றாங்க என்ன கோவம் அவங்க சொல்லல அவங்க எந்த தப்பு பண்ணறதா அவங்க நினைக்கல உங்களுக்கு என்ன கோவம் அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா அவங்க சந்தோஷமா இருந்தாலே உங்களுக்கு பிடிக்கல சொல்றாங்க ஒரு பண்டிகை ஒரு நோம்புனா அவங்க சந்தோஷமா இருந்தா அவங்க வீட்ல இருந்து ஆளுங்க வந்தா நீங்க தேவையில்லாம சண்டை அந்த இது ஏதாவது கறி கறி ஏதாவது எடுத்தோமா அப்போதான் அந்த ஏதாவது ஒரு வார்த்தை போட்டு விட்டுறது அப்புறம் நான் தனியும் போட்டு வந்தேன்னா அப்புறம் பார்த்துட்டு தானே அப்புறம் ஏதாவது நான் சொல்லத்த சொல்றதா போகுது கறி எடுத்துட்டு வந்தா நீ ஏன் தேவை யதார்த்தமா நீ தின்னு இப்போ தண்ணி அன்னைக்கு வந்து என்ன கேட்டேன் குடிக்கிற காசு எதுன்னு குடிச்சிட்டு வந்து கறி திங்குறேன்னு சொன்னா உனக்கு ரோசம் வந்து நீ நான் வச்சுக்கலாம் குடிக்கிற காசு எதுன்னு தான் நான் கேட்டேன் அது கூட ஒருத்தர் கேட்க மாட்டேன் இப்போ உங்க எங்க உங்க கையில் காசு இல்லை குடிச்சிட்டு வந்த குடிக்கிற காசு எதுன்னு தான் வேற எதாவது கேட்டேன்னா குடிச்சிட்டு வந்து திங்கிற பாரு அப்படின்னு சொல்லி இருந்தேன் உனக்கு ரோசம் வந்துருக்கலாம் கறி இது தள்ளி வச்சிருக்கலாம் அப்புறம் இவன் நான் இப்போ திங்க கூடாதுன்னு தான் நினைக்கிறேன் திங்க கூடாதுன்னு தான் நினைக்கிறேன் அப்படிங்கிறது வீட்டில் கஷ்டம்னு நம்ம சொல்லி ரெண்டு பேருக்குள்ள அன்பா பேசிக்கவே மாட்டீங்களா அதெல்லாம் இருப்போம் நாங்கள் தண்டை போட்டுக்கும் அப்புறம் எல்லாம் ஒட்டுக்காத்தான் சார் இருப்போம் எனக்கு என்ன பிரச்சனைன்னா கரெக்டாக இருக்கணும் மற்றவங்க எப்படி இருக்கிறாங்க அதை மாதிரி நாமளும் இருக்கணும் பிள்ளைங்க வந்து கரை சேர்த்தணும் இப்போ அப்படிங்கிறத தான் வேற ஒன்றும் இல்லை அதை தான் நான் சொல்லுவேன் அதே வந்து ஆளுக்கு பிடிக்கிறது இல்லை முன்னெல்லாம் ரொம்ப தப்பாக பேசுவோம் மற்றவங்க பேர் அவங்க பிழைக்கிறாங்கன்னா அவங்ககிட்ட போ அப்படின்லாம் பேசுவோம் இப்படி அடுத்துங்கிட்ட நான் சொல்லி 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 ஆளுக்கு குறைச்சிக்கிச்சு அவங்கள தப்பாக பேசுவீங்களா மிஸ்டர் பழனிசாமி ஆ சொல்கிறாங்களே சந்தேகப்படுவீங்களா சந்தேகமா ஆ அவங்க மேலே என்னது போய் சந்தேகப்படுற பொம்பளைங்க <laughs> 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 ஒருத்தருக்கு <laughs> 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 எங்க வீட்லேயும் தான் சண்டை வருது அதுக்காக பசங்களுக்கு முன்னால நாங்கள் ஒருத்தர் ஒருத்தரை விட்டு கொடுத்துக்கவே மாட்டோம் சண்டை வருதுங்க இப்போ கல்யாணம் பண்ணி இப்போ அஞ்சு வயசுன்னு ஒரு நாள் ஒரு நாள் சந்தேகப்பட்டு உள்ள அடிச்சதே பிடிச்சதே கிடையாது சண்டை வருதுலாம் சந்தேகப்பட்டு ஒரு நாள் ஒரு நாள் கை வச்சது கிடையாது அதனால ஆனால் நீ அப்படி பேசுவேன் நான் வேதனை பட்டுட்டு நான் அப்படி பேசுவேன் கொஞ்ச நாள் நான் வேதனை பட்டுட்டு தான் இருந்தேன் பாத்ரூம் போ யாராச்சும் வெளியே நின்றுட்டு இருந்தால் பாத்ரூம் போக மாட்டேன் அவங்க போனதுக்கு அப்புறம் பாத்திரம்லாம் அப்படியே கிடக்கும் நீ குடுத்து நீ ஊமால தப்பு வச்சு நீ தைரியமா தெரியல எனக்கு என்ன தப்பு அப்புறம் நீங்களும் வேற சொன்னுவீங்கல்ல திட்டினா ஆமான்னு சொல்லுங்க அப்படின்னு அவ்வளவு கெட்ட வார்த்தை பேசுவோம் அப்படி எனக்கு கெட்ட வார்த்தை எல்லாம் பேசிட்டு நம்ம வெளியே இறங்குறது சங்கட்டமா இருக்கும் வீட்டுக்குள்ளேயே இருப்பேன் பாத்ரூம் போறதா இருந்தா வெட்டி பார்ப்பேன் யாராச்சும் இருக்கிறாங்களா அப்படின்னு பார்த்துட்டு அப்புறம் போவேன் ஒரு ரெண்டு நாள் வெளியிலயே இறங்காம இருப்பேன் தறி கூட ஓட்ட போக மாட்டேன் தப்பா பேசுறது தப்பா பேசுறதுனால அப்புறம் வந்து இப்போ இன்னும் யாரு யாரும் என்னை குறை சொல்ல மாட்டாங்க நீங்க என்ன போன் பண்ணி அந்த இடத்துல விசாரிச்சு பாருங்க விசாரிக்கிறதுக்கு என்னமா இருக்கு நீங்க இவ்வளவு கான்பிடென்டா பேசுறேன் நான் யாரும் விசாரிக்கிறதுக்கு அதெல்லாம் கிடையாது இந்த பாருங்க மிஸ்டர் பழனிசாமி அவங்க ரொம்ப தெளிவா இருக்காங்க அவங்களுக்கு சுயமரியாதை பாருங்க அப்படி கரெக்டா வச்சிருக்காங்க அவங்களுக்கு அதுதான் பிரச்சனை நல்லா வாழணும் கௌரவமா வாழணும்னு நினைக்கிறாங்க அது தப்பா தப்பே கிடையாது நீங்க நல்லா எல்லாரும் மதிக்கிற மாதிரி இருக்கணும் பசங்களை நல்லபடியாக லைஃப்பில் செட்டில் பண்ணணும் அவங்களுக்கு வழிகாட்டியாக இருக்கணும்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க நீங்கள் கொஞ்சம் உங்களை திருத்திக்கிட்டீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அவங்க சைட்லேருந்து என்ன திருத்திக்கணும் சொல்லுங்கள் நான் அவங்கள்ட்ட எடுத்து சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி குடிக்காத விட்டாவே எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அதுக்கு ஏதோ வழிந்தால் சொல்லுங்க பண்ணலாமா கேட்பீங்களா நிறைய பேர்கிட்ட நாங்கள் இது சொல்கிறோம் 
AA, Alcoholics Anonymous. நீங்க குடும்பத்தை விட்டு ஒரு முகாமில் போய் இருந்தீங்கன்னா உருக்கிறதுக்கு தயாராக இருந்தால் அனுப்பிச்சு வைக்கிறோம் அப்படியும் ஒரு வழி இருக்கு இல்லை நான் என் ஃபேமிலியோடே இருந்துக்கிறேன் நான் இருக்கிறத இடத்துலயே இருந்துக்கிறேன் ஆனால் எனக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் வேணும் இதுக்குள்ளே இந்த வெளியில் வரத்துக்குன்னா நீங்க முயற்சி எடுக்கணும் இது பாருங்க மிஸ்டர் பழனிசாமி உங்கள மாதிரி இன்னும் எத்தனை பேர் வெளியில் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நீங்க பார்த்துருப்பீங்க நாங்கள் உங்க பின்னால் வந்து ஃபாலோ பண்ண முடியாது இந்த ப்ரோக்ராமை பொறுத்த வரைக்கும் ஒளி வரப்பிறது ஏன்னா உங்கள மாதிரி பார்க்கறத வங்கல்ல யாருக்காவது பயன்படணுங்கிறதுனால தான் அது ஒளிபரப்புறது உங்கள் ரெண்டு பேர்கிட்ட நான் தனியாக பேசலாம் தனியாக பேசினா உங்களுக்கு மட்டும்தான் அது பயனாக இருக்கும் இது பார்க்கறதவங்களுக்கும் பயன் பயன் இருக்குங்கிறதுனால தான் ஒளிபரப்புறது அதோட என்னோடய வேலை முடிஞ்சுது எங்கள் வேலை முடிஞ்சுது ஆனால் நீங்கள் முயற்சி எடுத்தீங்கன்னா உங்கள் கூட நாங்கள் டெஃபினட்டாக சப்போர்ட் கொடுப்போம் அதுக்கு முயற்சி உங்கள் சைட்லேருந்து வரணும் என்னென்னா ஏஏ அல்கஹாலிக்ஸ் அனானிமஸ் அவங்கள கூப்பிட்டு பேசினீங்கன்னா நீங்கள் இருக்கிறது ஊருக்கு பக்கத்தில் அவங்களோட அமைப்போட ஆஃபீஸ் ஏதாவது இருக்கும் சென்டர் இருக்கும் அவங்க வந்து வாரத்தில் ஒரு ஒரு வாட்டி இல்லைன்னா பதினஞ்சு நாளுக்கு ஒரு வாட்டி ஒரு மீட்டிங் போடுவாங்க அந்த மீட்டிங் நீங்களும் இவங்களும் அட்டன் பண்ணிங்கன்னா அவங்க உங்கள் பல பேர் அங்கே அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணிப்பாங்க அவங்களோட பிரச்சனைகளை சொல்லுவாங்க எப்படி இந்த குடிப்பழக்கத்தில் இந்த வெளியே வந்தாங்க அவங்க எந்த மாதிரி எல்லாம் லைஃப் அவங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆச்சு எல்லாம் ஷேர் பண்ணிப்பாங்க ஸோ அது உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் டபுள் ஏ நம்பர் கொடுக்குறேன் ஆனால் முயற்சி உங்கள் சைட்லேருந்து இருக்கணும் ஒரு விஷயம் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுங்க மிஸ்டர் பழனிசாமி நீங்கள் சந்தோஷத்துக்காக கொடுக்குறீங்க அது சந்தோஷத்தை சந்தோஷமாக மட்டும் இருக்கணும் குடலை எரிஞ்சு போய் பிள்ளைங்களோட வாழ்க்கை நாசமாக போய் குடும்பம் வழியாதாரம் ஆகிறது வரைக்கும் குடிக்கக்கூடாது காசை கொடுத்து நீங்கள் உங்களே எதுக்கு அழிச்சுக்கிறீங்க உங்கள் ஒய்ஃப் வந்து ரொம்ப புத்திசாலியான அவங்க வந்து தெளிவா இருக்காங்க அவங்களுக்கு சுயமரியாதை நிறைய இருக்கு தயவு செஞ்சு நான் சொல்றத புரிஞ்சுக்க உங்களை அவமானப்படுத்துறதோ இல்ல உங்களை நீங்க தப்பானவர்னு சொல்றதுக்கோ நாங்க உங்களை கூப்பிடல உங்களுக்கு ஒரு தப்பான பழக்கம் இருக்கு அதுல இருந்து வெளியே வாங்க அந்த உங்க தப்பான அந்த ஒரு பழக்கம்தான் உங்களுக்குள்ள இவ்வளவு ஒரு பெரிய ஒரு பிரச்சனையை உருவாக்கு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் வந்து பாருங்க கடைசி வரைக்கும் நல்லதும் கெட்டதும் ஒன்றா ஷேர் பண்ணிக்கிறது தான் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ரிலேஷன்ஷிப் ரீசண்டாக நான் ஒரு படம் பார்த்தேன் நடிகையர் திலகம் சாவித்ரி அம்மாவை பேஸ் பண்ண ஒரு படம் அந்த படம் பார்த்தப்போ நான் ஒரு விஷயம் ரியலைஸ் பண்ணேன் ஆணாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும் நமக்கு பலமே வந்து நம்ம ஃபேமிலி தான் அதுவும் ஒரு பெண்ணுக்கு கணவரும் ஒரு ஆணுக்கு மனைவியும் அதை விட்டு தான் உலகத்தில் மற்றது எல்லாமே அந்த இடத்துல நம்ம தோத்துட்டோம்னா நம்ம லைஃப்பில் தோத்துடும் எல்லாருமே மேட் ஃபோர் ஐ சதர் கப்பலாலாம் இருக்கிறது இல்லை ஆனால் ஒருத்தர் ஒருத்தர் மேலே வச்சுருக்கிறத மரியாதை விட்டுடக்கூடாது அன்கண்டிஷ்னலாக சப்போர்ட் பண்ணணும் நம்பிக்கை வைக்கணும் நம்பிக்கை துரோகம் செய்யக்கூடாது இது இருந்தால் மட்டும்தான் திருமணம் பண்ணிக்கணும் திருமணம் பண்ணியாச்சுன்னா குழந்தைகளை பெற்றுக்கணும் அப்படி இருந்தும் நம்ம லைஃப்பில் ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணலாம் நாங்கள் எல்லாருமே ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் அந்த மரியாதை ஒருத்தர் ஒருத்தர் மேலே இருக்கிற மரியாதை அந்த வளர்ப்பு அதுதான் நமக்கு கை கொடுக்கும் சாவித்ரி அம்மாவோட அந்த ஸ்டோரி பார்த்துட்டு அவ்வளோ வேதனையாக இருந்தது நான் ரெண்டு நாளைக்கு என் கணவரோட கையை விடவே இல்லை அவ்வளோ ஃபீல் ஆச்சு எனக்கு அந்த பலத்தை விட்டுடாதீங்க அவங்க தான் உங்களுக்கு தைரியம் அவங்க தான் உங்களுக்கு சக்தி அவர் தான்மா உங்களுக்கு பலம் நீங்க அப்படி இருந்தா தான் நாளைக்கு பிள்ளைங்கள அதை பார்த்து கத்துப்பாங்க அதை விட்டுடாதீங்க அதுக்குன்னு எல்லா எல்லா ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபும் நான் சொல்ல வரல ஒரு சிலது ஒர்க் அவுட் ஆகாது வேற வழி இல்லாம பிரிய வேண்டியதா இருக்கும் ஆனா உங்க கேஸ்ல எனக்கு அப்படி தெரியல ஒருத்தர் ஒருத்தர் மேல டெஃபினட்டா உங்களுக்கு பாசம் இருக்கு நீங்க டெஃபினட்டா ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியும் இந்த மரியாதையை மட்டும் எழுந்துடாதீங்க தப்பா பேசாதீங்க அவங்கள நீங்க கொஞ்சம் பக்கத்துல உட்காருங்க ஆமா அவர் சொல்றாரு பாத்தீங்களா அந்த குடிப்பழக்கம் தான் பிரச்சனைன்னு அவருக்கே தெரியுது பாதி பிரச்சனை சால்வ்டு அவருக்கு தெரியாம இல்ல அது ஏன் அது ஒரு நோய் மாதிரிமா இப்ப உடம்புக்கு ஒரு ஒரு டைஃபாய்டு ஜுரம் வருது அவரை குறை சொல்லுவீங்களா 
மறுபடி <laughs> 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 மருத்துவமா இருக்கட்டும் ஆனா இந்த பக்கத்துல இந்த மாதிரி விஷத்தை குடிச்சு உடம்பு கெடுத்துக்கிறது உங்க வாழ்க்கை தரத்தை நீங்க தாங்க உயர்த்திக்கணும் நாங்க சொல்லதான் முடியும் உங்க ஃபேமிலி உங்க குழந்தைகள் எவ்வளோ ப்ரெஷியஸ் அதையே அழிக்கிறீங்க அந்த அந்த தண் அந்த கிளாஸ் எடுத்தோம்னா அந்த பாட்டில் வாங்கினா பசங்களோட முகம் தெரியணும் அதில் நான் அதை குடிக்கிறதுனால என் குழந்தை வாழ்க்கை நாளைக்கு கெட்டு போக போறதுன்னு நீங்க உங்களுக்கு அதை உணரணும் நீங்க நீங்க ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியும் தயவு செஞ்சு ப்ளீஸ் அம்மா நீங்களும் கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கம்மா என்ன சப்போர்ட் பண்ணுங்க பார்த்துட்டு தான் இருக்கிறேன் வேற என்ன பண்ணுறது நீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் விட்டு விட்டு பிடிங்க ப்ளீஸ் சசி இவ்வளோ நீங்க புத்திசாலி பொண்ணு ஒத்துக்கிறேன் ஆனால் அதை பாருங்க கொஞ்சம் விட்டு பிடிங்க கொஞ்சம் பாசமா இருங்க அவருங்க எனக்கு வேறு வேணும் வேண்டாம் பாடுபட்டு <laughs> 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 நான் கவுன்சிலிங் எடுத்துக்கிறேன்னு சொன்னால் அதை விட சந்தோஷம் எதுவுமே கிடையாது நீங்கள் ஹோமுக்கு போகிறீங்களா இல்லை ஏ போகிறீங்களா ஹோமுக்கு அதெல்லாம் விட்டுட்டு அப்புறம் நாளைக்கு இருக்க மாட்டேன் ஹோமில் போனால் ஏ ஏ ட்ரை பண்ணுவோமா எந்த ஊர் சொன்னீங்க சேலம் 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 டெஃபினட்டாக இருக்கும் நிறைய இருக்கும் நிறைய இருக்குது சேலத்தில் சரி ஏ இம்மிடியட்டாக நம்பர் வாங்கிங்க ட்ரை பண்ணுங்கள் ஆமாம் நீங்கள் ஒத்துழைக்கணும் நீங்கள் மீட்டிங்க்கு போகணும் ஓகே ஆ சரி மறுபடியும் நான் சொல்கிறேன் அவர் வந்து அதை உணர்றாரு அவர் சொல்கிறாரு நான் வெளியே வரேன்னு அவருக்கு சப்போர்ட் கொடுக்க வேண்டியது உங்கள் கடமை அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கிறதுவங்களும் அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஒரு சமுதாயமாக இந்த மாதிரி இருக்கிறதுவங்கள உள் வெளியே கொண்டு வரத்துக்கு நம்ம ட்ரை பண்ணோம் அவங்கள ஒரு குற்றவாளியாக ஒரு இதாக பார்க்காம அவங்களுக்கு ஒரு கை கொடுத்துட்டோன்னா நிச்சயமாக அவங்க வெளியில் வந்துடுவாங்க மீண்டும் இன்னொரு உண்மை சம்பவத்துடன் உங்களை சந்திக்கும் வரை நன்றி வணக்கம்